ஆனா <laughs> <laughs> வியாழக்கிழமை ரொம்ப புனிதமான நாள் அவங்க கொண்டாடுவாங்க எல்லா மிருகங்களும் வாழோடு இருக்க எல்லா மிருகங்களுக்கும் இந்த அஞ்சு என்ற இயக்கத்தின் தன்மை இருக்கும் நாலு கால் ஒரு வாழ் நாலு கால் முண்டு ஒரு வாழ் முண்டுன்னு கூட பாட்டு தான் பாடுவாங்க அது மிகி சீன நட்சத்திரத்தோட இறைஞ்சது கூட நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் குரு வந்து ஒரு கண்ணாடியாக இருக்கார் அப்படிங்கிறது சர்வ நிச்சயமான உண்மை இந்த வியாழக்கிழமைக்கு உள்ளதாக சுண்டக்கல்லை கொண்டக்கல்லைன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆக இந்த சுண்டக்கல்லை கொண்டக்கல்லை ஊற வச்சுன்னே உயிரியமாக போட்டீங்க மற்றபடி அதை தொட்டு அங்கே வேண்டாம் ஏன்னா பஞ்சபுத்த சக்தி எல்லாத்தையும் கலந்துருக்கு ஒன்று ஒன்று சாப்பிட்ற பழக்கமாக தான் இருக்குது உலக இயக்கத்தோட நம்ம மீண்டும் அந்த உலக இயக்கத்துக்குள்ளே போய் சிக்கிக்கிடக்கூடாது இந்த சுண்டக்கல்லை கொண்டக்கல்லையை வச்சுக்கிட்டு அதனால் தட்சிணாமூர்த்திக்கு கொண்டக்கல்லை மாலை போடுறது தப்பாக ரைட்டாரில் எனக்காக இங்க எனக்கு அதை பற்றி தெரியாது இந்த தட்சிணாமூர்த்தி தென்திசை பார்த்து இருக்கிறார் அவ உங்களுக்கு இந்த குபேர சக்தி குபேர்னா அங்கே தான் இருக்காரு நீங்கள் எதை சாப்பிட்டாலும் சரி தெக்க பார்த்து உட்காந்து சாப்பிடுங்க குருடைய ஆள் கிடைக்கும் திருமணங்களுக்கு திருமணம் கிடைக்கும் அந்த குருடைய நோக்கம் கிடைக்கும் ஞான செல்வம் கிடைக்கும் ஆத்மபூர்வமான காதலிக்கு ராதாகிருஷ்ணன் போல் ஈடுபடு ஒரு இருக்கவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆத்ம பரிமாற்றங்கள் ஆத்ம பிரகாசம் கிடைக்கும் ஒருவர் எண்ணுவது இன்னொருவருக்கு தெரிய வரும் தெளிப்பதிலாம் சர்வசாதாரணமாக நடக்கிறதுக்கான ஒரு பயிற்சி அதில் இருக்குது அதுக்காக தான் இதை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம் ஏன்னா ஆத்ம கதவுகள் திறக்கப்படுறது ஒரு ஆணுக்கு பின்னாலும் பெண்ணுக்கு ஆனால் இருந்தால் அந்த கதவுகள் திறக்கக்கூடிய மகா ரகசியம் இருக்குது அது உடல் சங்கமத்தில் இல்லை மன சங்கமத்தில் இல்லை ஆத்ம சங்கமத்தில் தான் அது நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ஆத்மா என்பது நாவல் பழம் போல் அதில் நாவல் பழம் கிடச்சா வியாழக்கிழமை நீங்கள் சாப்பிட்லாம் நாவல் பழம் கிடைக்கல அப்படின்னாக்கா வருத்தப்பட வேண்டாம் சாதாரண பீட்ரூட்டை சாப்பிட்டா கூட அந்த நாவல் பழத்தோட சக்தி இருக்குது பீட்ரூட் சாறு கொண்டு இன்றைக்கி விதி போகமாட்டீங்கன்னா இந்த குரு நோக்கங்கிறது மகா சக்தியாக கிடைக்கும் மாயங்கள் ஒரு தொழில் சக்தியில் இருக்குது இந்த விதி பற்றி நீங்கள் ஒரு மெழுக மெழுகு பீடத்தில் வச்சுட்டு இல்லை ஒரு வாழை இல மேலே வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூட ஒரு மூன்று வியாழக்கிழமைக்குள்ள அந்த ஃபோட்டோவில் என்னென்ன மாடல்கள் வருது வாழ்க்கையில் என்னென்ன ஏறுதல்கள் வந்திருக்கு வாழ்க்கையில் என்னென்ன தோற்றம் வந்திருக்கு என்னென்ன மாற்றம் வந்திருக்குங்கிறதெல்லாம் அணுகுறுதியாக நீங்கள் உணர முடியும் இதெல்லாம் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடியே நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆத்ம நண்பரை ஆய்வு செய்து அணுகுறுதியாக நான் அறிந்து கொண்ட உண்மைகள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு நேரம் வரணும் யார் எப்போ எதை வெளிப்படுத்துகிறாங்கன்னு எது ஒரு குழந்தை வெளியே வர கூட ஒரு நேரம் இருந்துச்சு ஆனால் என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த டைத்தில் வெளியே வந்தால் குழந்தை நல்லா இருக்குன்னு ஜாதத்தை கணிச்சுட்டு சிசேரியன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க சிசேரிங்கிறது தானாக நடக்கல ஆரம்பத்தில் இந்த உலகத்துக்கு அப்படி தான் வந்துச்சு ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது கூட மன்னர்களை வசந்த மண்டபத்துலேருந்து பெற்றாங்க தண்ணியை சுற்றி இருக்க ஒரு தனிந்த நிலையாக காம அங்கே வெளியே விளையாடும் அக்க இரு பாம்புகளின் புணர்ச்சியை போல் இரு பைரவர்களின் புணர்ச்சியை போல் அது தன்னை மருந்த உலகம் ஒரு நாட்டி அங்கே நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இரவு முழுதும் பின்னீர் விழ ஆரம்பித்தா மூணு அது வாய்ப்பு விடியகால வர இருக்கும் அந்த மாதிரி என்னோட மகாசக்தி வசந்த மண்டபத்தில் தப்பக்கிறதுக்கு நடுவில் வசந்த மண்டபங்களை வச்சு மன்னர்கள் பண்ணாங்க இன்னும் சில பேர் தன் முன்னோர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை வாழணுங்கிற காலத்தை முன்னோர்களுடைய பேரை குழந்தைகளுக்கு வைப்பாங்க மகாபுரத்தில் நிறைய சூட்சி மகாபாரதம் இருக்குது அதெல்லாம் மறைக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்ல முடியாது சில விஷயங்கள் கிடச்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது ஒரு ஊஞ்சலுங்கிற தொட்டி தொட்டி ஒரு ஊஞ்சல் மரத்தில் கட்டி யாசவருடைய வெப்பம் அவங்களை தீனாமல் புகை மட்டும் தொடக்கூடிய அதில் குதிரையோட ரத்தத்தை பாய்ச்சி ஆணும் பெண்ணும் நெய்யை உடம்புல தடவிட்டு வெண்கிடுக்கு கலந்த நெய் அப்போ அந்த உடம்புக்குள்ள ஆவிசிக்கே வராது ஞானியில் தான் உள்ளே வர முடியும் மன்னர்கள் போல் மயா ஞானிகள் வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் ஒரு உண்மை தான் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உண்மை தான் எப்படி ஆன்மீகத்தோட எல்லா ரகசியங்களையும் பாதுகாத்து மந்திர சாஸ்திரம் தந்திர சாஸ்திரம்லாம் நீ கொடுத்துருக்கோம் உலகத்துக்கு அதே போல் ஒரு அற்புதமான ஞான குழந்தை பிறந்து பெறுவதற்காக மகாபாரத்தில் இதெல்லாம் நடத்தப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத நான் இங்கே அனுபவிதி எங்கள் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் இந்த வியாழக்கிழமைங்கிறது கருட ஆழ்வார் கர்ணன் ஒரு கண்ணாடியாக இருக்காரு குருவும் கண்ணாடியாக தான் இருக்காரு இந்த கண்ணாடி நம்மளுடைய கண்ணின் நாடியாக இருக்குது இந்த கண்ணின் நாடியை விண்ணின் நாடியில் நிற்கக்கூடிய ஒரு மகா சக்தியாக நான் மக்களை மாறும்பொழுது இந்த இக்கன்று விஷத்தை அமிர்தமாக்கின்ற தன்மை உருவாக மாறி தான் நம்ம கருவாக மாறுறோம் இது பிரபஞ்ச மகா செல்வம் வந்து இத்தென்ற அலையாக தலைக்கு மேலே இருக்குது இது உள்ளே இறங்கி நமக்குள்ளே திருவாக மாறும்பொழுது அந்த லட்சுமி அங்கே வர்ற அதனால திருமகள்னு பேர் இந்த திருமகள்
பணச்சிறுவில் தேவைக்கூடிய மகாசக்தி இந்த இடத்துல இருக்குது இடது பக்கம் மார்வத்தில் இருக்குது இது சீவசங்கிற வழிபாடாக அஷ்ட கலசம் இட்டு மங்கள பொருட்களை வச்சு செய்கிறப்ப சீவசம் முதல் வழிபாடு இது அவர்களுக்கு தெரிஞ்ச வகையில் பலரும் பயன்படுத்துகிறாங்க நம்ம காவிக்கலாம் அங்கே தலைவிட்டு படுங்கன்னு சொல்கிறோம் அது பல பேருக்கு தெரிந்த நிலையில் கொடுத்துருக்கு வெற்றிடத்தை கொடுத்துருக்கு இந்த அனுபவ ரீதியாக ஊரையும் சொல்ல முடியல பேரையும் சொல்ல முடியல பலருக்கும் இந்த அனுபவங்கள் அடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அது இந்த இடது பக்கம் மார்பகம் வலது பக்கம் முழங்காலுடன் சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கிறது வளங்கால் முட்டில் வழியுள்ளவர்களுக்கு வியாழக்கிழமை காவிக்கல்ல நல்லா பத்து போட்டு பேனர்ஜி நல்லா போட்டு வச்சுக்கணும் கூட அது மாறும் மற்ற நாட்களில் லிக்விட் பெரஃபின் ஐபின் இருக்குது மெழுகு அது தவாத தரவுனாலும் மாறும் இல்லை குறைய விஷயங்கள்னா எட்டு கம்பி இருக்கும் முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி நாற்பத்தஞ்சி டிகிரியாக மாறும் அந்த வாயினுடைய சக்தி இருக்கும் மீன் மூடு அப்படி தான் இருக்குது கிளைகளில் வரக்கூடிய இலைகள் நரம்புகள்லாம் அப்படி தான் இருக்குது ஒரு குடையில் எட்டு வெங்காயத்தை சின்ன வெங்காயத்தை குத்தி வச்சுட்டு அதுக்கிடையில் அந்த வலதுகால் மூட்டை வச்சுக்கிட்டால் கூட வழி இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் கூட இந்த குவேர சக்தி குரு சக்தியாக நம்ம உடம்புக்குள்ளே அந்த சீவ சமந்த மகா சக்தியாக நமக்குள்ளே தரக்கூடிய விருச்சம் வராது விதைகள் வரும் அந்த விதையை நம்ம இப்படி தொடர்ந்து நீர் ஊற்றி வேர்களுக்கு நீர் ஊற்றி கண்காணிச்சுட்டே இருக்கணும் ஒரு முட்டை அடகாக்கணும்னா கூட பதினாறு நாள் இருபது நாள் சொல்கிறாங்க பாம்பு அடகாக்கிறது முட்டையை ஒரு ரூம் எடுக்கிறதுக்கு எத்தனை நாள் சொல்கிறாங்க இந்த மகா சக்தியெலாம் அதில் இருக்குது முடிந்தால் நீங்கள் சைவம் வந்தாலும் அசைவம் வந்தாலும் சரி வாத்து முட்டை ஓட்டால் உயிரி பயத்தலாம் அந்த மாத்து முட்டை ஓட்டை ஒரு ஒரு கொதிக்க வச்ச தண்ணியை குடிக்கலாம் இந்த குருங்கிற ஒரு வெட்ட வெளியாக எல்லாவற்றிலையும் எல்லாமே கலந்துருக்காரு வேர்க்கல்லை வாங்கி காய வச்ச வேர்க்கல்லை அதை அப்படி சத்தம் சத்தம் கேட்கணும் உழுக்குறீங்கன்னா ஒரு பத்து வேர்க்கலை சின்ன துணியில் வச்சுக்கிட்டு காதில் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் நடந்து போனீங்கன்னா யாரை பற்றி வேணாலும் நீங்கள் குறி சொல்ல முடியும் சில பேர் எலுமிச்சுரத்தை வச்சுட்டு பேசுவாங்க அதெல்லாம் எவ்வளோ தூரம் சாத்தியம்னு எனக்கு தெரில அது வந்து தாயும் குழந்தையும் பால் குடிக்கிற மாட்டேன் குழந்தையும் குடிக்கணும்னு நினைக்கணும் தாயும் கொடுக்கணும்னு நினைக்கணும் இது எது மாறுபட்டாலும் தாய்க்கு மரணம் இருக்குது குழந்தைக்கும் புறையறி மரணம் வரக்கூடிய ஒரு இருக்குது கேட்ட அந்த வாழ் காரணம் அந்த பண்ணால் மரணம்னு சொல்ல முடியுங்களே இதெல்லாம் எளிமை அடைய ஒரு பத்து பேர்க்கில் பதினோரு பேர்க்கில் கூட ஒரு சின்ன துணி பேண்டேஜ் துணியில் நம்ம கட்டி முடிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு காது வலதுகாரில் வச்சிங்கன்னா இந்த குரு சக்தி நமக்குள்ளே இறங்கும் இல்லைங்க நான் உடம்புக்குள்ளே முழுமையாக இறங்குறத தெரியும்னு வச்சிங்கன்னா இந்த பதினோரு பேர்க்கிலேயே கொதிக்க வைங்க தண்ணியில் அதை வியாழக்கிழமை நீங்கள் சாப்பிடுங்க அதில் உயிரி உங்களே ஏற்றினா இந்த வெட்டவெளி சக்தி உங்களுக்குள்ளே வரும் இந்த வெட்டவெளி தான் தெய்வீக சக்தி குரு சக்தி குரு சக்தி திருசக்தி கருசக்தி பல்வேறு பிறவையில் நம்ம இறக்கப்பட்ட பொழுது வருகின்ற தலைமுகள் மறுவாக இருக்கிறது அந்த மறுவழிங்கிற செவ்வாயின் இணைப்பு மீறி வருகிறது பிணைப்பும் வருகிறது ஞானத்தின் அணைப்பும் வருகிறது பேரின்பத்தின் இணைப்பு வருகிறது இதை வெட்டவெளி சக்தியாக பயன்படுத்தலாம் இல்லை புளியம்பழம் கிடைக்கிதுன்னா புளியம்பழமும் உள்ளே தோடு விலகித்தான் இருக்கும் அதையும் பயன்படுத்தலாம் கொய்க்க வச்சு தண்ணி குடிக்கலாம் அந்த தண்ணி செவப்பாக மாறினா கருப்பு சவை மட்டும் வந்துட்டார்னு தான் அதில் மிகப்பெரிய சக்தி இருக்குது நத்தம் சந்தன கருப்பு சமையல் இப்படிப்பட்ட புளிய மரம் இருக்கிறத நான் கண்கூடாக பார்த்துருக்கேன் இது ஒரு அற்புதமான உங்களுக்கு உடல் நிலை இதை தொடர்ந்து பயணித்தோம்னா சந்தனம் என்ன நிறைய விஷயங்கள் இதில் வருது அது நமக்கு வேண்டாம் அதுக்குள்ளே எதாவது பண்ணிங்கன்னா நாக உலகத்துக்குள்ளே போகிறீங்க நீங்கள் நாகதேசனத்தை கடந்து வர்றதுங்கிறது பெரிய விஷயம் லேஸ்குள்ளே வராது ஏன்னா அது சத்தியம் சத்தியம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் வரும் சத்தியம் தண்ணீராகவும் இருக்குது அதனால தான் தண்ணீரை வந்து சத்தியத்துக்கு பொருளை உபயோகிச்சு தானம் பண்ணுவாங்க அப்படி தான் மகாபலி சக்கரத்துக்கு நடந்தது அருகம்புள்ள வச்சு அவர் மாற்ற நடந்தது அதுக்காக தனியாக போயிட்டே இருக்கும் அப்படி அங்கே வியாழக்கிழமை நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் இந்த நிலையில் இருக்குங்கிற அலைகளை கலைகளை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நன்றி வணக்கம் தொடர்ந்து பயணி